，夺嫡，一般指古代帝王之家的子嗣们对皇位的争夺。这样的事，在中国两千多年的封建社会中并不稀奇。比较有名的如曹丕与曹植的手足相残，李世民和李建成、李元吉的玄武门之变等。但要论时间最长、规模最大，当属康熙年间的九子夺嫡。夺嫡之争，成则大权在握，败则尸骨无存。换作是你，该如何在这场惨烈的纷争中存活呢？这场夺嫡之争最早在大阿哥和皇太子之间展开。1675年，康熙改变清初几十年不利储君的传统，册封不满两岁的胤禛为皇太子。胤禛是康熙原配妻子贺舍里所生，他前面还有个哥哥叫胤之，是惠妃所生。不过，按封建长幼排序，胤禛才是嫡长子。两个人的背后都有强大的势力支持。胤之的舅舅那兰明珠是武英殿大学士，胤禛的叔老爷则是内阁首辅所额图。不过，胤禛的另一优势在康熙，因贺舍里生胤禛时难产而死，康熙对贺舍里的感情又特别深，所以他特别疼爱这个刚出生就丧母的孩子。因此，面对长子与太子的斗争，康熙站在了太子一边，他罢黜明珠，太子一党赢得第一回合。胤禛则恃宠生骄，不仅行事乖张，在索额图的支持下，甚至密谋提前继位。这种对皇权的威胁是康熙所不能容忍的。康熙将索额图处死，又废除了胤禛，将其拘禁。康熙这时候只是怒其不成器，并未下决心彻底放弃他。已经失势的大阿哥胤之却以为看到了机会，跳出来落井下石，奏请康熙杀掉胤禛，并强调今日诛胤禛，不必出自皇父之手。这种毫无手足之情的混话让康熙大怒，将其夺爵，圈禁。大阿哥在夺嫡一事上就此下线，不过胤之在下线前拉了个垫背的。他跟康熙说，有个叫张明德的术士曾预言，八阿哥胤祀日后必大贵。胤祀为人他是能干，品行端正，内外关系确实都处理得不错，在大臣中有八贤王的美誉，并非像电视剧《雍正王朝》里描述的那般阴险虚伪。康熙在太子被废没多久后，就让他署理内务府总管事，极为明正。但群众基础太好，在当时并非好事。如果说大阿哥的话在康熙心中埋下了对胤祀猜忌的种子，那么之后当康熙要求众臣推荐新太子人选，大家伙一致推荐八阿哥胤祀时，一向反感和警惕手下人拉帮结派的康熙，就认为这是胤祀在背后运作，故而在废太子仅一个月后，胤祀也被革去贝勒爵位，降为闲散宗室。第二回合中，长子胤之彻底丧失夺嫡希望。太子储位出现危机，八阿哥胤祀受到处罚。为他求情的皇九子胤唐、十四子胤之等也受到康熙的斥责，从而在之后被贴上了八爷党的标签。只有四阿哥胤真算得上赢家。虽然之前他与八阿哥走得比较近，两家府邸相邻，但在这次事件中，他坚持少说话，多做事，一没有像大阿哥那样落井下石，反而常常帮着胤荣说话；二没有为八阿哥求情。而是一心一意地服侍被废太子一事气定的康熙，收获康熙好评，事后被封为亲王。康熙痛定思痛，从废太子一事看到了诸皇子结党倾轧。为保持朝堂稳定，仅仅半年后，他重新立胤禛为太子。不过，这位太子爷复位后，行事作风一如既往，继续在朝中暗暗培植自己的势力。这种作死的节奏，康熙自然不会再惯着他。一七一二年。康熙下旨废掉胤禛太子之位，将其拘禁看守。至此，胤禛彻底下线。此时已恢复贝勒身份的八阿哥，可能又看到了机会，向康熙上密奏，请康熙给他恢复工作。康熙认为这份密奏是在试探他，把八阿哥又批了一顿。后来，康熙有一次要去塞外寻衅，胤祀因故未去送行，而是送去两只海东青。两只老鹰送到康熙手上之时，已奄奄一息。康熙认为这是在比喻他年老多病，被气得差点犯了心脏病，发出了自此朕与胤祀父子之恩绝矣的绝情谕旨。事实上，以康熙的聪明才智，不会看不出这其中的蹊跷之处。胤祀就是在猖狂，断不至于，也不敢如此直白地向他宣战。但康熙对他成见已深。不管胤祀是否有争处之意，但他在朝中的良好口碑就是他不受康熙待见的原罪。胤祀在朝中的威信越高，康熙对其警觉度就越高。
，他被立为储君的可能性也就越低。第三回合，八阿哥完败，连带着他的两个忠实粉丝九阿哥印堂、十阿哥印额也跟着出局。最后只剩下四阿哥印真和十四阿哥印之两个亲兄弟之间的终极对决。关于这二者之争，历史上存有这样的传说：康熙原本是传位给胤之，胤之联合隆科多改了遗嘱。比如根据社科院杨真教授的研究，在二废太子之后，康熙虽然不再公开设立储君，但暗地里选择十四阿哥实行自己的秘密建储计划，为避免再出现之前那种皇子争储，康熙对此一直秘而不宣。结果，康熙第一七二二年冬，在畅春园突然去世，未及交代后事。负责拱卫京师、戍守畅春园的步军统领隆科多率先得到这一消息，他经过反复权衡，将康熙去世的消息率先告知胤禛，并以武力相支持。这一历史悬案至今仍有人在讨论。不过，无论实际情况如何，结果是胤禛继承大统。得到消息从甘州回京奔丧的胤禛，则变成阶下囚。第四回合，四阿哥胤禛成为这场旷日持久的夺嫡之争的最终胜利者。胤禛的胜利主要在于其韬光养晦，善于隐藏。他在朝廷其实也有自己的小集团，内有隆科多，外有年羹尧，但他隐藏得很好，未为外人所知。电视剧《步步惊心》里有一幕，一废太子后，八阿哥集团开会，纷纷认为这是上位的好时机。而胤禛则在居所气定神闲地练习书法。当十三阿哥问他何不打击太子时，他写了一个“等”字。事实证明，面对强势且多疑的康熙，等待合适时机，给予关键一击，才是夺嫡之路上的最佳选择。相对来说，三阿哥胤禛和十三阿哥胤祥在夺嫡之争中则是个小透明。胤禛虽然最有学识，骑射也精湛，但口才不行，不善与人交往。他与太子关系很好，在二废太子之后，他就退出了夺嫡之争。至于胤祥，康熙曾有过对他不好的评价，而且在十四阿哥以上诸皇子中，他是唯一一个康熙生前未予封爵之人。这说明在夺嫡方面，他要么自己曾参与过，要么替四阿哥胤禛干过事。综合他与胤禛的关系，以及之后雍正帝对他的重用来看，后者的可能性要更大一些。康熙一生共有三十五个儿子，续齿的有二十四个。除了上面参与到夺嫡之争的九位皇子外，还有十五位皇子。以十四阿哥为分界线，前面五位，后面十位。如果说后十位因年龄、资历等因素无法参与夺嫡的话，那么前面五位有实力参与但选择置身事外的皇子，最终结局如何呢？五阿哥胤祺的生母是宜妃，与九阿哥胤堂是一母同胞的亲兄弟。与印堂不同，印其自幼由人县太后博尔济吉特氏抚育长大。这里顺便提一句，因为当时天花肆虐，清朝宫廷实行皇子抱养制度，即一出生或幼年时被交给他人，而非生母抚养。他们认为以此可以提高皇子的存活率。像康熙年幼时被送出宫外抚养，雍正出生后就由孝义人皇后抚养。由于人县皇太后是蒙古族。本身汉文化素养比较差，加上他对汉文化也没有太多好感，结果胤祺九岁时还不认识汉字，只通晓满蒙文字，这就输在了起跑线。好在人县太后心性和善，为人敦厚，胤祺在他的抚养下长大，身上也保留了满蒙男子的憨厚和直爽。性格因素加上汉文化基础薄弱，让胤祺在夺嫡之争中自觉地置身事外。康熙对这位皇子十分喜爱。称其心性最为良善，为人敦厚，封他为恒亲王。这样的待遇在康熙的诸多皇子中并不多见。雍正帝即位后，胤祺第二个上表祝贺，表示拥护。雍正对其生母宜妃和弟弟胤堂非常不满，但并没有因此牵连到他，反而让他处理一些隆重但无实权的事务，比如祭祀皇陵、主持拜祭等。一七三二年，胤祺因病去世，终年五十四岁。雍正亲自给他撰写祭文，称他秉性温和，赐谥号为温。与雍正的昔日政敌三阿哥、八阿哥、十四阿哥等相比，五阿哥胤祺得以善终，结局算不错的。与其他皇子相比，七阿哥胤又有两点不足：其一，其母出身低微，背后无家族势力支持；其二，天生残疾，腿脚不便。因此，康熙对这个儿子也没有太上心。不过，胤佑却颇为励志。
积极追求进步。成年后，主动请缨与康熙一起亲征噶尔丹，统领皇家精锐部队镶黄旗大营。或许也正因为上面两点，印佑从一开始就没往储位方面去想，而是把自己准确的定位在臣子上，安分守己，老实做事。正是有这样的心态，他在夺嫡之争中没有站队，跟每一个阿哥关系都不错。雍正即位后，对这个勤勉听话的弟弟也很信任，让他继续掌管军务，并晋封他为纯亲王。一七三零年，印佑去世，享年五十一岁。雍正评价其敬谨小心、安分守己，并赐谥好度。皇十二子印陶比较特殊，其生母为定妃，由宫廷侍女苏玛喇姑抚养长大。苏玛喇姑本是孝庄门皇后的随身侍女，早年与康熙帝接触较多，教过康熙满语，还照顾康熙的饮食起居。这样的特殊地位，使得她在皇宫内有自己的单独居所，还有服侍她的杂役、太监和宫女。康熙为慰藉其晚年孤独寂寞之情，将皇十二子印陶交与其抚养。苏玛喇姑也将全部心血倾注在印陶身上。在苏玛喇姑的精心培养下，印陶养成了不骄不躁、独善其身的性格，对任何事情都能淡然处之。成年后，印陶继续保持这种佛系性格，为人低调，只听从康熙的指派做一些祭祀、赐葬、祭灵等方面的差事。雍正即位后，他被封为吕郡王，后来遭雍正猜疑，被降为贝子，再降为镇国公。但印陶对此宠辱不惊，没有表露任何不满。而雍正此举，或许也是出于权谋方面的考验。不久，就恢复了印陶吕郡王的封号。乾隆即位后，晋封其为和硕吕亲王。印陶虽然为人佛系，但做事方面还是颇有水平。从康熙到乾隆，当时宫廷内的重要祭祀。丧葬活动，他都是主要负责人，而且都办理得井井有条。在康熙所有皇子中，印陶活的时间最长。印陶在乾隆二十八年去世，享年七十九岁。乾隆赠谥好意，这可能与他一生恬淡闲适、淡泊名利的性格有关。至于未提及的皇六子印祚，是雍正异母同胞的兄弟，六岁时夭亡。皇十一子印资也在幼年夭亡。最后再说一下其他几位皇子的命运。皇十五子胤无三十九岁病故，一生未获重用，也未被打击。做过最大的事是给康熙帝守灵。皇十六子胤禄与胤无同母不同命，他很早就与四阿哥胤禛交好，最终押对了宝。雍正即位后，将其过继给没有子嗣的庄亲王伯果铎，继承了庄亲王爵位。与其哥哥不同，胤禄为人精明能干，得到雍正。乾隆两朝皇帝的信任，长期担任议政王大臣。一七六七年，七十三岁的印禄去世，算得上富贵终生。后面几位皇子因当时年幼，均与夺嫡一事无关。长大后虽所受恩宠有别，但都得以善终，不像八阿哥、九阿哥那样，不仅被褫夺爵位、削除宗籍，甚至名字都被改成阿奇纳，汉语译为“猪狗不如”和“赛斯黑”，汉语译为“讨厌鬼”。纵观整个夺嫡之争中众皇子的表现及最终结局，大体可以看出两种不同的人生选择：一种是欲戴王冠必承其重，另一种则是在权力面前保持人间清醒。在这场赢家通吃的残酷游戏中，若想全身而退，保持清醒是最好的选择。问题是，在巨大的权力诱惑面前保持清醒，或许是最艰难的一条路